ओके सो एन ये क्लस टपिक बद चैप्टारे से हे कृत्रिम उपग्रह सैटेलैट से पढ़ब हाँ सैटेलैट कर मैथ गो कर फिल सो सैटेलैट कृत्रिम उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कथा हे सैटेलैट कृत्रिम उपग्रह जिसगल पढ़ब जो थिरीटा ये एक्चुअली शुद्ध कृत्रिम उपग्रह ही ना ये एक्चुअली पृथ्वी आशेपाशे जो सूर्य सरि पृथ्वी आशे चाँद घरे से चाँदर ऊपर प्रजोज्य है आर सूर्य आशेपाशे जो पृथ्वी घरे घर तो पृथ्वी ऊपर प्रजोज्य है मान जो एक बस्तु थको सेंटारे सेंटारे एक बस्तु थको तरह आशेपाशे जो एक घूर्णनशील बस्तु थे एक घूर्णनशील बस्तु जेखने महाकर्ष क्षेत्र क्ज कर सो प्रत्येक केसे आज के जाब प्रत्येक केसे ही क्या लागे हाँ एम ना शुदुम्र सैटेलैट हमें जो बल्लम जो एट सूर्य है ये जो पृथ्वी बन ग्रह है से क्या लागे यहाँ जो पृथ्वी है यहाँ जो जेको एक सैटेलैट है सेटार जो क्या लागे इटा जो पृथ्वी है यहाँ जो है चाँद सेटार जो क्या लागे इच एंड एनीथिंग मैं जेको सिसटेमर जो ही क्या लागे ठीक है सो बेसिकाली हमें ये सिसटेम पढ़ब जैसे सेंटर थक आशेपाशे कैकट घूर्णशील बस्तु थक अच्छा सो एबार धर जो आप सेंटारे जेको एक भलो एक बस्तु धर जो पृथ्वी कथा जो चिंता करी पृथ्वी आशेपाशे सैटेलैट करते ठीक है इटना धर पृथ्वी एट पृथ्वी ए पृथ्वी आशेपाशे वित्तकार कक्षपथा के घटे सैटेलैट कर एक वित्तकार कक्षपथ वित्तकार कक्षपथ धर जो वित्तकार कक्षपथ हे सेंटर लाइन हो मोटा जेटार भर बेसि एखे कार भर बेसि एखे पृथ्वी भर बेसि सो पृथ्वी भरता के बड़ हाथ एम धरी पृथ्वी भरता के बड़ हाथ एम धरी और सैटेलैटर भरता के छोटो हाथ एम धरी ठीक है एवं तर मध्यवर्ती दूरत मध्यवर्ती दूरत मध्यवर्ती दूरत के मध्यवर्ती दूरत बोलते सब समय मन रखा आप जख ही महाकर्ष विकर्ष चैप्टारे आज मध्यवर्ती दूरत बोलते सब समय भरकेंद्र के आक भरकेंद्र दूरत सो सैटेलैटर भरकेंद्र के बाद पृथिवीर भर क्या दूर ठीक है जिस थिरी लिखे फिलते सोजा सोजा थिरी लिखे फिलते अलरेडी जी की जानी जो एखान जो से पृथ्वी दिखे घूर मान आशेपाशे घूर सो अवश्य अवश्य पृथ्वी एम भर एट छोटो हाथ एम भर सो तर मध्य ग्राविटेशनल एक फोर्स थे जि एम एम बर स्कोर ग्राविटेशनल फोर्स डायरेक्शन गो दिखे ग्राविटेशनल फोर्स डायरेक्शन सैटेलैट पृथ्वी एदी के टन सैटेलैट पृथ्वी एदी के टन ए पृथ्वी भर अनेक बे हवाय सैटेलैट भर अनेक कम है तुलनामूलक पृथ्वी तेम को तरण है ना जहाँ कार सैटेलैटर तरण अच्छा एन कथा हे ये अब क्यों घूरते धर जो सैटेलैट भि रैखिक बेगे घूरते भि रैखिक बेगे मुमेंटे जो हमें छवि तुले तक भि रैखिक बेगे घूरते क्यों घरे एक बस्तु क्यों घरे यटार बेसिक क्योंकि तुम्हें पढ़िया चैप्टार फोरे जो एक बस्तु तक ही घुरे जख तार केंद्रमुखी बल क्ज कर सो अवश्य अवश्य घोरार जो का थकते हैं केंद्रमुखी बल थकते हैं केंद्रमुखी बल्ट कई थे आसे केंद्रमुखी बल आलदा को फोर्स ना केंद्रमुखी बल हे केंद्र दिखे जो रकम फोर्स आज सबगल लब्धि रईट एट पढ़ल केंद्र दिखे जो रकम फोर्स थको सबग फोर्स लब्धि है केंद्रमुखी बल अच्छा एक दादा एटार ब्राइटनेस एक कम दी हाँ ना देखते अट लग केंद्र दिखे जो रकम बल आज सबग बल लब्धि हे ठीक है अच्छा सो केंद्र दिखे जो रकम बल आज सबग बल लब्धि जो एटी के हैं बोलते केंद्रमुखी बल एफ जी एट केंद्रमुखी बल एट केंद्रमुखी बल भू कत केंद्रमुखी बल है एम भि स्कोर बर एम की एम हे बस्तु घरे भर 
যে বস্তু ঘোরে তার ভর ভি কি ভি হচ্ছে যে রৈখিক বেগে ঘোরে সেই রৈখিক বেগে স্কোয়ার আর আর কি আর হচ্ছে তাদের কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব আচ্ছা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে যে ঠিক আছে এইটা ইকুয়াল টু এইটা আবার এইটা আর এটা সমান তাহলে জি এম এম বাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর রাইট তাহলে দেখো একটা আর কিন্তু কাটাকাটি চায় একটা আর কাটাকাটি চায় কিভাবে এই যে এখানে এবং এম এম কাটাকাটি যায় ছোট হাতের এমটা কাটাকাটি যায় তাহলে স্যাটেলাইটের ভরের উপর কিন্তু কোনো প্রভাব থাকতেছে না দেখো এই কোয়েশনটা কি বলে এই কোয়েশনটা বলে যে স্যাটেলাইটের ভর যেহেতু কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তো স্যাটেলাইটের ভর হাজার গুণ হোক এক গুণ হোক বা যাই কিছু হোক স্যাটেলাইটের ভরের উপর কোনো কিছু ম্যাটার করছে না শুধু স্যাটেলাইট না আশেপাশে মানে একটা বস্তু যখন ঘুরতে থাকবে তখন ওই হচ্ছে ওই যে বস্তুটা ঘুরবে তার উপরে এই সূত্রটা ম্যাটার করবে না আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো জি এম বাই আর ইকাল টু থাকে হচ্ছে ভি স্কোয়ার বা ভি ইকাল টু জি এম বাই আর রৈখিক বেগটা হচ্ছে রুট ওভার জি এম বাই আর কার রৈখিক বেগ যে বস্তু ঘোরে তার রৈখিক বেগ জি এম বাই আর সো যে কোনো একটা বস্তু যদি ঘোরে ভি বেগে তাহলে তার রৈখিক বেগটা কত রুট ওভার জি হচ্ছে ওই মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এম হচ্ছে যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তার ভর খেয়াল দেখো এখানে এমটা কি জিনিস এমটা হচ্ছে যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তার ভর এমন নাচে এর ভর যাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে তার ভর ডিভাইড বাই আর যে বৃত্তাকার পথে ঘুরবে তার ব্যাসার্থ যে বৃত্তাকার পথে ঘুরবে তার ব্যাসার্থ আচ্ছা এখন তোমার আর এর ভ্যালুটা তুমি চাইলে বের করতে পারো ইজিলি খেয়াল করতে খেয়াল করে দেখো যে আর কতটুকু আর হচ্ছে তোমার এই যে এতটুকু এতটুকু রাইট এখন এতটুকুর মধ্যে কে কে আছে এতটুকুর মধ্যে তোমার হচ্ছে এই পৃথিবীর যদি এটা পৃথিবীর কথা চিন্তা করি তাহলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা আছে আর আছে এবং পৃথিবীর ব্যাসার পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে এই যে তোমার হচ্ছে কি বলে কৃত্রিম উপগ্রহের যে দূরত্ব ভূপৃষ্ঠ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের দূরত্বকে বড় বড় হাতের এইচ বলা হয় বড় হাতের এইচ বা উচ্চতার জন্য ঠিক আছে আর এইচ হচ্ছে পৃথিবী ভূপৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা কার উচ্চতা কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা তাহলে তোমার এই যে আর কে ছোট হাতের আরটাকে লেখা যায় হচ্ছে কার কার সমষ্টি বড় হাতের আর এবং এইচ এর সমষ্টি বড় হাতের আর এবং এইচ এর সমষ্টি সুতরাং আর ইকাল টু ছোট হাতের আর ইকাল টু বড় হাতের আর প্লাস এইচ তাহলে তুমি লিখতে পারো ভি ইকাল টু রুট ওভার জি এম ডিভাইড বাই বড় হাতের আর প্লাস এইচ বড় হাতের আর প্লাস এইচ দ্যাটস ইট এতটুকু তাহলে কি তাহলে হচ্ছে পৃথিবীর আশেপাশে যদি একটা কৃত্রিম উপভোগ ঘরে তার রৈখিক বেগ হচ্ছে এটা এখন আমি বারবার বলতেছিলাম যে দেখো শুধু পৃথিবী এবং কৃত্রিম উপগ্রহ না এটা যদি পৃথিবীর আশেপাশে চাঁদ ঘরে তার রৈখিক বেগ এমনি বের করা যাবে যদি সূর্যের আশেপাশে পৃথিবী ঘরে তাহলে পৃথিবীর রৈখিক বেগটাও এমনেই বের করা যাবে সেমভাবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে তার ভরটা এখানে থাকবে ঠিক আছে কেন্দ্র যে থাকে তার ভরটা এখানে মাঝখানে এই সূত্রের এখানে থাকে সো যে ঘুরে তার ভর উপর কিন্তু এটা নির্ভরশীল না যে ঘুরতেছে ছোট হাতের এম দেখো ছোট হাতের এম কিন্তু এই সূত্রে নেই আচ্ছা সো এই যে এটা এটা মনে রাখলেই আসলে কাজ হয়ে যায় ঠিক আছে এটা মনে রাখলেই কাজ হবে ইট ইস ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখলেই বাদ বাকি যা কিছু আছে সব বের করা যাবে কি কি বের করা যেতে পারে তো চিন্তা করো কি কি বের করা যাইতে পারে ধরো যে তোমার একটা বৃত্তাকার পথ যদি আবার আঁকাই এই বৃত্তাকার পথে আর ব্যাসার্ধে যদি একটা বস্তু ভি রৈখিক বেগে ঘোরে তাহলে আমরা বলতে পারি ভি ইকাল টু বলতে পারি কি ভি ইকাল টু ওমেগা ইন্টু আর রাইট এটা বলতে পারি ভি ইকাল টু ওমেগা ইন্টু আর ওমেগাটা কি ওমেগাটা হচ্ছে কৌনিক বেগ তাহলে ভি মনে করে নাও ভি হচ্ছে রৈখিক বেগ ওমেগা হচ্ছে কৌনিক বেগ এবং চ্যাপ্টার ফোর থেকে আমরা জানি যে ভি ইকাল টু ওমেগা সুতরাং এটা যদি আমরা এখন অ্যাপ্লাই করে ফেলি এই এই জায়গায় তাহলে দেখো ভি ইকাল টু ওমেগা ইন্টু আর প্লাস এইচ আর এর বদলে কাকে লিখলাম আর এর বদলে এখানে আমাদের কি কি ছিল পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছিল মানে যে বস্তুর কে কেন্দ্র করে ঘুরছে তার ব্যাসার্ধ এবং পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এইচ ছিল আর প্লাস এইচ আচ্ছা ভি ভি এর বদলে তুমি কিন্তু এখানে অনেক কিছু লিখতে পারো তার মধ্যে একটা আছে যে রুট ওভার জি এম বাই আর প্লাস এইচ ওমেগা আর প্লাস এইচ এবার স্কোয়ার করে দাও আচ্ছা স্কোয়ার করার আগে এক কাজ করো 
ओमेगार बदले क्योंकि लिखते परि टॉस पाई बी टू पाई बर्जायकाल ओमेगा इक्ल टू टू पाई बी ये देखी आगे चैप्टर कम्बिनेशन कि एर कम्बिनेशन कर स्कोर कर दो जी एम डिएड बर प्लस एस थे और वही पास नहीं गले फोर पाई स्कोर थे नीचे टी स्कोर थे प्लस एच होल स्कोर थे तेल तुम जो टी एर भैलू एखान चाहे बेर करते पर प्लस एच टा के तुम एखे नहीं क्च करी टी स्कोर टे टी स्कोर इक्ुअल टू ख्याल करो फोर पाई स्कोर बी एम कि कर लम टी स्कोर टे नील फोर पाई स्कोर के रखी जी एम टाइम नहीं गेसि आर प्लस एच के नहीं चले गए प्लस एच किूब चले आस होल किूब आर प्लस एच होल किूब तेल टी स्कोर इक्ुअल टू एट आस ठीक है सो बेसिकाली एग्ला क्योंकि मन रखा लागे ना मुगस्त रखा लागे ना एग्ला किस मुगस्त रखा लागे ना तुम्हें हे भिकल टू ओमेगार ये पाले ही और भिकल टू रूट ओवर जी एम बर प्लस एच एतटुकू पाले तुम जो मैथ पार्बा सो यत कि मन रखो ना जस्ट हमें देखा जो तुम मैथगुल्ला करार समय क्यों काजगुल्ला करवा सो टी एर भैलूटा तुम एखान पा पर्यायकाल भैलूटा तुम एखान क्वेश्चन के पे जा अच्छा तुम्हें जो बेर करते सबकिछ बेर कर दे टी धर जो बला आस कत पर्यायकाल कत सबकि बला आसे एच एर भैलूटा बेर करते गले पर ना एच एर भैलूटा चाहिए एखान बेर चाहिए जो कत उच्चत कृत्रिम उपग्रह घुटते से अच्छा ये सूत्र एक कथा आस टी स्कोर इक्ुअल टू कि आस फोर पाई स्कोर बी एम चिंता करो जो सूर्य आशेपाशे पृथ्वी घूरते सूर्य भर कन्सटैंट सूर्य आशेपाशे पृथ्वी घरे सूर्य आशेपाशे हमारे चंद्र सरि मंगल ग्रह घुटते बृहस्पति ग्रह घुटते शनि ग्रह घुटते क्योंकि सूर्य भर कन्सटैंट रईट ए रखम कर पृथ्वी आशेपाशे असंख्य उपग्रह आई असंख्य उपग्रह आज सो प्रत्येक उपग्रह क्योंकि घुरे का केंद्र कर पृथ्वी के केंद्र कर सो पृथ्वी भर का क्योंकि कन्सटैंट सो जे केंद्र थे तरह भर का कन्सटैंट तेल येमे बोलते फोर पाई स्कोर एक कन्सटैंट जीत एक बड़ा जीत एक कन्सटैंट ही सवार जो कन्सटैंट एम एक कन्सटैंट तेल आल्टिमेटलि तुम एखे बोलते पर टी स्कोर इक्ल टू हे कन्सटैंट इंटू आर किूब बाखने बोलते पर टी स्कोर समानुपातिक आर किूब ये जिनटा ये आसले एक ल आके प्लस थार्ड ल कथा कि जो प्रदक्षिण कर बस्तु तक पर्यायकाल पर्यायकाल हित मान पथे व्यसार्थे पर्यायकाल वर्ग पथर व्यसात घन समानुपात पर्यायकाल पर्यायकाल वर्ग पथे व्यसार्धे घन समानुपात पथर व्यसार्धे घन समानुपात जे रखम खूब मान फेमास कि मैथ आसे तरह मध्य हमें जस्ट एम मैथ तो आप करब आज के आसे मैथा तब जस्ट एम धर जो एखे सान आखने मजखने सान आ सान आशेपाशे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल रईट पृथ्वी आगे मंगल हे पर इ फर आर्थ एम फर मंगल मार्स हाँ सो धर जो सान आर्थर तुम्हारे व्यसार दोष यहाँ हे आर्थ एवं सान मार्सर जो यहाँ दूरत सार एम सब कि सब किस क्योंकि भर केंद्र दूर सब किस क्योंकि भर केंद्र दूर अच्छा पृथ्वी सान के पर्यवेक्षण कर धर जो टी आर्थ ये टाइम और मार्स सान के पर्यवेक्षण कर टी मार्स ये टाइम सरि स्कोर क्या दिल्ली टी आर टी मार्स हाँ टी आर टी मार्स 
তাহলে আমরা লিখতে পারি টি স্কয়ার সমানুপাতিক আর কিউব তাহলে টি ই স্কয়ার সমানুপাতিক আর ই কিউব টি এম স্কয়ার সমানুপাতিক আর এম কিউব সো এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা দুই নাম্বার ইকুয়েশন এটা তুমি যদি কাজ করো এক ভাগ দুই করে দাও সমানুপাতিক চিহ্নের পরে যে কনস্ট্যান্টটা থাকবে সেই কনস্ট্যান্টটা কি কি ছিল ফোর পাই স্কোয়ার বাই জি ইন্টু এম এমটা কি এমটা হচ্ছে সানের ভর এমটা কিন্তু সানের ভর রাইট সূর্যের ভর সো দুই ক্ষেত্রেই কনস্ট্যান্টগুলো কিন্তু সেম তাহলে তুমি যদি এক ভাগ দুই করে দাও তাহলে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট সব কাটাকাটি চলে যাবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট সব কাটাকাটি চলে যাবে সো কাটাকাটি চলে গিয়ে তোমার কাছে একটা ইকুয়েশন চলে আসে সো এটা নিয়ে আমরা ম্যাথ করবো আর কিছু তাহলে আলটিমেটলি আসলে ওয়ান টু দিয়েই লেখা যায় টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টি টু স্কোয়ার ইকাল টু আর ওয়ান কিউব ডিভাইড বাই আর টু কিউব সো এটাতে আমরা ম্যাথ করে নিব আজকে কে প্লাস থার্ড লো ওকে সো দেখো বেশি কিন্তু কঠিন কিছুই না জাস্ট ভি ইকাল টু রুট ওভার জি এম বাই আর প্লাস এইচ এতটুকু জানলেই বাদ বাকি সবই করা যায় এতটুকু কই থেকে আসো ওই যে অতটুকু আবার আসে হচ্ছে খুব জানার দুইটা ইকুয়েশন থেকে যে কেন্দ্রমুখী বল আর হচ্ছে ওই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র একই জিনিস যদি ধরে নাও শেষ সব কিছু চলে আসে আচ্ছা এখন হচ্ছে ফাইনালি আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো তারপর আমরা ম্যাথে ঢুকে যাবো কৃত্রিম উপগ্রহের টপিক শেষ আসলে ফাইনাল একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে ধরো যে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরতেছে মাঝখানে ধরো যে পৃথিবী আছে এই ধরো যে পৃথিবী কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরতেছে এখন আমরা কৃত্রিম উপগ্রহের শক্তিটা বের করব আর বেসবদের কক্ষপথে যখন একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থাকবে তখন তার টোটাল এনার্জিটা বের করবো শক্তিটা শক্তি তাহলে টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জির মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকবে আর কাইনেটিক এনার্জিও থাকবে পোটেনশিয়াল বলতে কি স্মৃতিশক্তি কাইনেটিক মানে কি গতিশক্তি গতিশক্তি কেমনে বের করে দিব গতিশক্তি তো হাফ এম ভি স্কোয়ার দিলে বের হয়ে যাবে তাহলে গতিশক্তি কল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার রাইট তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার খেয়াল করো হাফ এম ভি বলতে কি রুট ওভার জি এম পা তাই আর প্লাস এইচ তাহলে রুটটা সরে যাবে স্কোয়ার যেহেতু করা আছে এটা তাহলে যেটা থাকে জি এম এম বাই টু আর প্লাস এইচ এটা কি গেল এটা গেল হচ্ছে গতিশক্তি এটা গেল হচ্ছে গতি গেল হচ্ছে গতিশক্তি একটা উপগ্রহের গতিশক্তি এটা উপগ্রহের গতিশক্তি হচ্ছে কিছুই না হাফ এম বিএস করে অ্যাপ্লাই করছে তো আলাদা করে মনে রাখা লাগবে না জাস্ট দেখো আর আলাদা করে মনে রাখার কোনো দরকার নেই তোমার এই ইকুয়েশনগুলো আনা শিখতে হবে তোমার যদি ম্যাথ আসে বা এক্সামে কোয়েশন আসে তোমার এখান থেকে এখানে আনতে পারতে হবে জাস্ট এতটুকু এখান থেকে এখানে আনা দেখো খুবই সোজা ভি স্কোয়ারের ইকুয়েশন লিখছি জাস্ট আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে তোমার পোটেনশিয়াল এনার্জিটা যদি আবার বের করি পোটেনশিয়াল এনার্জি ইপি মনে করে দেখো যে কোনো জায়গার পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে মাইনাস জি এম বাই আর পোটেনশিয়াল এনার্জি এটা পড়াইছিলাম তোমার পোটেনশিয়াল এনার্জি বা বিভব শক্তি বা বিভব মাইনাস জি এম বাই আর খেয়াল করো এটা বিভব শক্তি না আসলে এটা কিন্তু বিভব ওই জায়গার বিভব এম ভরের একটা বস্তুকে কেন্দ্র করে বড় হাতের এম ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে যদি একটা বস্তু ঘরে তাহলে এই যে পয়েন্ট এই পয়েন্টের বিভব হচ্ছে এটা এখানে বিভব লেখা আছে আর বিভব শক্তি কত ছিল বিভব শক্তির জন্য এম দ্বারা গুণ করতে হয় বিভব শক্তির জন্য এখানে যে ঘরে এম ভরের বস্তু যদি ঘরে তাহলে এই এম দ্বারা গুণ করতে হবে বিভব শক্তির জন্য এম দ্বারা গুণ করতে হবে ঠিক আছে মনে থাকবে বিভব আমরা কিন্তু এটা বিভব লিখছিলাম এখানে এম যখন ছিল না ছোট তার এমটা যখন এম লিখবো তখন এটা বিভব শক্তি হয়ে গেল কার এই এম ভরের বস্তু বিভব শক্তি একটু দাঁড়ো আচ্ছা তাহলে ইপি কত কত লেখা যায় মাইনাস জি এম এম বাই আর আর এর বদলে কত আর প্লাস এইচ তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি দুইটাই চলে আসছে পোটেনশিয়াল এনার্জি চলে আসছে কাইনেটিক এনার্জিও চলে আসছে সো এখন আমরা কি করব যোগ করে দিলেই টোটাল এনার্জিটা চলে আসবে যোগ করে দিলে টোটাল এনার্জিটা চলে আসবে তাহলে যোগ করে দিই ই টোটাল ইকোয়াল টু ইপি প্লাস ই কে ই কে কত ছিল জি এম এম বাই আর প্লাস এইচ আর এখানে হাফ ছিল রাইট আর এখানে কত মাইনাস জি এম এম বাই আর প্লাস খেয়াল করো এটা যে জিনিস এইটা সেম জিনিস আসলে হাফ থেকে যখন একবার দাও তুমি হাফ থেকে হাফ অফ সামথিং থেকে শুধু মাইনাস এক অফ সামথিং মানে কি এটা হাফ এক্স হাফ এক্স মাইনাস এক্স আসছে 
তাহলে কত আসে মাইনাস হাফ না মাইনাস হাফ এক্স অর্ধেক থেকে একবার দিয়ে দিচ্ছ তাহলে মাইনাস হাফ এক্স চলে আসবে ওইটাই আসবে তাহলে মাইনাস হাফ তাহলে মাইনাস জি এম এম বাই হাফটাকে নিচে টুটাকে এভাবে লিখে আর প্লাস টোটাল এনার্জি একটা বস্তু টোটাল এনার্জি নেগেটিভ মানে হচ্ছে একটা বস্তু টোটাল এনার্জি নেগেটিভ এটার মিনিংটা হচ্ছে যে এই বস্তুটা বাউন্ডেড বাউন্ডেড মানে আবদ্ধ কারো কাছে ঋণি বা কারো কাছে আবদ্ধ কার কাছে আবদ্ধ পৃথিবীর কাছে এই হচ্ছে উপগ্রহটা আবদ্ধ পৃথিবীর কাছে চাঁদ হচ্ছে আবদ্ধ সূর্যের কাছে পৃথিবী আবদ্ধ সূর্যের কাছে মঙ্গল গ্রহ আবদ্ধ সো কারণ টোটাল এনার্জি মাইনাস মানে হচ্ছে সে তার কাছে আবদ্ধ যেরকম ওই যে চ্যাপ্টার নাইনে পড়ানোর সময় দেখো তোমাদের পড়াইছি সেকেন্ড পেপারে যারা আছো যে একটা নিউক্লিয়াসের আশেপাশে যখন একটি ইলেকট্রন থাকে তখন প্রথম কক্ষপথে তার এনার্জি কত হয় মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এনতম কক্ষপথে এনার্জি কত হয় মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স বাই এন স্কোয়ার ইলেকট্রন ফোর মাইনাস আসে কারণ নিউক্লিয়াসের কাছে ইলেকট্রন হচ্ছে আবদ্ধ এই জন্য টোটাল এনার্জিটা কি আসে মাইনাস আসে টোটাল এনার্জিটা মাইনাস আসে ঠিক আছে টোটাল এনার্জিটা মাইনাস আসে আমি জানি ওটা তো শুরু করছিলাম অর্ধেক হয়েছে অর্ধেক হয় না এটা জানি এটা শেষ করার পরে হচ্ছে আমরা ওইটা ধরে শেষ করে দেব আচ্ছা সো এখন হচ্ছে চলো আমরা ম্যাথ গুলাতে ঢুকে যাই আসলে এক এক করে সো যারা অনলাইনে আছো তারা একটু হচ্ছে এই ম্যাথটা তুলে ফেলো এক মিনিটের মধ্যে এই ম্যাথ গুলা যেগুলা করাচ্ছে এগুলাই হচ্ছে ঘুরে ফিরে আসে আর কি সৃজনশীলে সো এগুলো তুলো তুলে ফেলো এটা খুবই সোজা এই ম্যাথটা আচ্ছা এখানে কি বলছে এখানে বলছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠতে পাঁচশো কিলোমিটার ঊর্ধ্বে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে সো এটা হচ্ছে যেটা দেওয়া আছে প্রথমত এটা হচ্ছে এইস দেওয়া পাঁচশো কিলোমিটার উপরে সো উচ্চতা কৃত্রিম উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে উপগ্রহের অনুভূমিক বেগ ভি ইকাল টু হার্ট যেখানে হাবি যাবে আরও কিছু দেওয়া আছে আর এর ভ্যালুটা এটা চৌষট্টিশো কিলোমিটার করে নাও ঠিক আছে এটা বাষট্টিশো ভুল আসছে চৌষট্টিশো কিলোমিটার হবে আর এর ভ্যালু আচ্ছা সো ভি ইকাল টু দুটো বার জি এম বাই আর প্লাস এইচ এটা বসলেই হয়ে যাবে আর কিচ্ছু লাগে না পৃথিবীর ভর এটা কিন্তু মনে রাখা লাগবে পৃথিবীর ভর এটা কিন্তু মনে রাখা লাগবে ঠিক আছে পৃথিবীর ভর কিন্তু মনে রাখা লাগবে পৃথিবীর ভর কত আচ্ছা জি এর ভ্যালু আগে বসাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু থিপার মাইনাস ইলেভেন পৃথিবীর ভর হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু থিপার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর আর এর ভ্যালু কত চৌষট্টিশো কিলোমিটার সো কিলোমিটারকে মিটারে চেঞ্জ করো প্লাস এইচ এইচটাকেও মিটারে চেঞ্জ করতে হয় পাঁচশো কিলোমিটার পাঁচশো কিলোমিটারকে মিটারে চেঞ্জ করো এই তো যা আসবে মিটার পার সেকেন্ডে আসবে দেখা যাক অনেক বেশি হবে কিন্তু বেগের ভ্যালু একটা কৃত্রিম উপগ্রহ কিন্তু কম বেগে চলে না অনেক বেশি বেগে চলে সো সেভেন সিক্স ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বা তুমি কিলোমিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে গেলে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান কিলোমিটার পার সেকেন্ড তাহলে বুঝতে পারছো এক সেকেন্ডে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ যখন পাঁচশো মিটার উপরে থাকে সরি পাঁচশো কিলোমিটার পাঁচশো কিলোমিটার উপরে থাকে তখন সে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে চলে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে সে চলে আচ্ছা 
আরেকটা টপিক এখানে একটু পড়ে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ভূস্থির উপগ্রহ একটু বলি এটা ছোট টপিক একদম ছোট এবং একদম সোজা এটা পৃথিবী ধরো আর হচ্ছে এটা ধরো হচ্ছে কক্ষপথ যেটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আছে হ্যাঁ এখানে ধরো যে কৃত্রিম উপগ্রহ আছে এই তো সো সাপোজ তুমি এমন তুমি ধরো যে তুমি এখানে আসো তুমি এই জায়গাতে আছো তুমি সকাল বারোটার সময় টুয়েলভ পিএম সকাল বারোটা তাই না টুয়েলভ এম নাকি পিএম সকাল বারোটা পিএম হ্যাঁ টুয়েলভ পিএম এর সময় তুমি দেখলে যে তোমার মাথার ঠিক ওপরে ওই কৃত্রিম উপগ্রহটা আছে আচ্ছা দিন গড়াচ্ছে ধরো যে যখন ফোর পিএম তখনও তুমি মাথার উপরে চেক করে দেখলা চোখানে আছে বাই দি বাই উপগ্রহ কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশ স্টেশন এগুলো কিন্তু চেক করার অ্যাপ পাওয়া যায় তোমরা যদি কেউ চাইলে ইউজ করতে পারো অ্যাপ পাওয়া যায় কিন্তু যে কখন কোন দিক দিয়ে যাবে এবং অনেকে ছাদে গিয়ে কিন্তু ট্র্যাক করে যে একটা জিনিস চলে যাচ্ছে তো বোঝা যায় কিন্তু কৃত্রিম মানে আমাদের যেটা মহাকাশ স্টেশন আছে হ্যাঁ ওটা কিন্তু বোঝা যায় খালি চোখে বোঝা যায় অনেক দূরে যেহেতু খুব কম আলো রেখা দেখা যাবে কিন্তু বুঝতে পারবা অ্যাপ আছে কিছু ওই অ্যাপগুলো দিয়ে চাইলে তুমি চেক করতে পারো কোথায় কোথায় আছে কখন দেখা যাবে তোমার জায়গা থেকে তোমার লোকেশন অনুযায়ী বলে দেয় যে তোমার লোকেশন অনুযায়ী কো আকাশের কোথায় কি আছে আচ্ছা সো ধরো চার পিএম এও তুমি চেক করে দেখলা যে ঠিক আছে মাথার উপরেই আছে ধরো যে তারপরে তোমার এরকম হলো যে রাত নয়টা রাত নাইন পিএম এও তুমি চেক করে দেখলা যে সে তখন তোমার মাথার উপরেই আছে সো তুমি যে কোনো টাইমে চেক করে দেখো যে কোনো টাইমে চেক করে দেখবা সে কোথায় আছে সে একদম মাথার উপরেই আছে সো এই টাইপের উপগ্রহ খেয়াল করে দেখো তুমি এই পজিশন থেকে ধরো যে তুমি এই পজিশন থেকে আবার ঘুরে এই পজিশনে কখন আসবা চব্বিশ ঘন্টা পর না তুমি এই পজিশন থেকে ঘুরে আবার এই পজিশনে চব্বিশ ঘন্টা পরে আসবা এই কৃত্রিম উপগ্রহটাও একই কাজই করতেছে এই পজিশন থেকে ঘুরে এই পজিশনে এসে চব্বিশ ঘন্টা পরে আসতেছে কারণ সে কিন্তু ঘুরতেছে তোমার সাথে সাথেই ঘুরতেছে রাইট তোমার সাথে সাথেই ঘুরতেছে সো তুমিও যেখানে সেও সেখানে তো অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে তোমার পর্যায়কালে হচ্ছে চব্বিশ সেকেন্ড সরি চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা সো এই যে কৃত্রিম উপগ্রহ সেটারও পর্যায়কাল হচ্ছে কত চব্বিশ ঘন্টা এবং যেহেতু ভূমির যে কোনো পয়েন্টের সাপেক্ষে ভূমির এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এটা কি স্থির ভূমির ওই পয়েন্টটা যখন এখানে গেল সেটা সাপেক্ষে সেটা স্থির ভূমির এই পয়েন্টটা যখন এখানে গেল সেটা সাপেক্ষে সেটা স্থির ভূমির যে কোনো পয়েন্টের সাপেক্ষে সে স্থির এই জন্য এই বলা হয় হচ্ছে ভূস্থির উপগ্রহ বা স্টেশনারি স্যাটেলাইট এটার বিশেষত্ব কি এটা বিশেষত্ব কিছুই না এটা টি হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা টি যদি চব্বিশ ঘন্টা দেওয়া থাকে ভূস্থির উপগ্রহের কিন্তু এইচ বের করা যায় ভূস্থির উপগ্রহের ভি বের করা যায় এইচ ভি সবই বের করা যাবে তো চলো বের করে দেখি টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ছিল ফোর পাই স্কোয়ার বাই জি এম ডিএড বাই আর প্লাস এইচ হোল কিউব টি এর ভ্যালু চব্বিশ ঘন্টা বাদ বাকি সব জানা এইচ এর ভ্যালুটা বের করতে যাইতে পারে সো চলো বের করি টি এর ভ্যালু চব্বিশ ঘন্টা ঘন্টাকে সেকেন্ডে আনতে হবে কিন্তু সব কিছু এসে একক আনতে হবে এক এক ঘন্টাতে ছত্রিশশো সেকেন্ড এক ঘন্টাতে ষাট মিনিট ষাট মিনিটে ষাট সেকেন্ড সো ষাট ষাট ছত্রিশশো সো প্রত্যেকটা ঘন্টার জন্য ছত্রিশশো সেকেন্ড সো টি এর ভ্যালু হচ্ছে চব্বিশ ইন্টু ছত্রিশশো তার উপরে স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার তো কনস্ট্যান্ট জি তো কনস্ট্যান্ট আর এম তো হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর আর প্লাস এইচ সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স বা চৌষট্টিশো কিলোমিটার আর এর ভ্যালু কিন্তু মুখস্থ রাখা লাগবে এইচ এর ভ্যালুটা চলে আসবে কিউব সো এখান থেকে ক্যালকুলেটন করে তুমি এইচ এর ভ্যালু পাবা যে ভূস্থির উপগ্রহের হচ্ছে এইচ এর ভ্যালু কত বা কত উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় নিয়ে গেলে ভূস্থির উপগ্রহ পাওয়া যাবে সো চলো বের করি
টাইম লাগবে আসলে বের হইতে তো বের হয়ে যাবে এই যে বের হয়ে গেছে দেখো অ্যান্সার যেটা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার এটা কত কিলোমিটার হলো বাকি এক হাজার দিলাম পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো তিন প্রায় বা প্রায় ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে তুমি যদি তাকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে উঠাও একটা কৃত্রিম উপগ্রহকে তাহলে সেটা ভূস্থির উপগ্রহে পরিণত হবে এই জন্যই দেখবো যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যখন লঞ্চ করা হচ্ছিল একটা ভিডিও কিন্তু আছে যেখানে লঞ্চিং লাইট দেখানো হয়েছিল রাইট সো সবচেয়ে লাস্টে ওই যে ওটার কিন্তু দেখা যায় যে কত উচ্চতায় উঠল লাস্টে দেখবো উচ্চতাটা কত থাকে ছত্রিশ হাজারের কাছাকাছি থাকে কিন্তু লাস্টে তাকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারণ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটকে কই থাকতে হবে বাংলাদেশের মাথার উপরে থাকতে হবে রাইট সো এই জন্য ছত্রিশ হাজার কিলোমিটারের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটকে সো পৃথিবীর যে কোনো দেশের স্যাটেলাইট যে যেটা হচ্ছে সেই দেশের জন্য হচ্ছে সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে বা সব কিছু অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে সো ওই স্যাটেলাইটগুলো ভূস্থির উপর ঘরেই বানানো হয় এবং তাদের ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরেই সেট করা হয় এখন যদি আমি বলতে চাই যে এর বেগটা বের করতে হবে পারবো না বেগটা বের করতে হবে বেগ কত বেগ এ কল টু ভি কল টু টার জি এম বাই আর প্লাস এইচ সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সরি 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 সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর এম এর ভ্যালু আগে বসাই দিছি ভুলে সো যাই হোক জি এবং এম উল্টা করে বসাইছি জি এবং এম এটা জি এটা এম আর প্লাস এইচ আর এর ভ্যালু হচ্ছে চৌষট্টিশো কিলোমিটার মিটারে চেঞ্জ করলে এটা আসে এইচ এর ভ্যালু কত আসছে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার তো ছত্রিশ হাজার ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি সো দেখো আমি হচ্ছে ক্যালকুলেটারে যে ভ্যালু আসছে ওটা নিয়ে বসাই দিচ্ছি একটু হর্ফ এর ফের হবে আর কি ক্যালকুলেটার একটু আগে যে অ্যান্সারটা ছিল ওটা নিয়ে সরাসরি বসাই দিচ্ছি সেভেন পয়েন্ট এইট এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড সো এটাও দেখবা চেক করেছে যখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটকে ছাড়া হয়েছিল একদম ফাইনালি তখন কিন্তু ওই যে ওইটা ওইখানে দেখবা যে বেগও দেখা যায় তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে উচ্চতাও দেখা যায় উচ্চতা দেখবো পঁয়ত্রিশের মতো পঁয়ত্রিশ হাজার বা ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার আর এই যে বেগটা কিন্তু এরকম কাছাকাছি এরকম ছিল সো এমন না যে হুদাই ফাও ফাও একটা ভ্যালু ভ্যালুতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন কিছু না ক্যালকুলেশন আছে মানে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এই বুস্তির পক্ষ বানানোর জন্য এরকম তোমার বেগ লাগে এবং অত উচ্চতা লাগে শুধু উচ্চতা থাকলেই হবে না এত বেগে থাকতে হবে উচ্চতা রেখা দিয়ে সৌদ থাকা যায় তাহলে তার হবে না পৃথিবী ঘুরতে সৌদেও ঘুরতে হবে সো পৃথিবীর মতো করেই তাকে ঘুরতে হবে একই তোমার টিতে ঘুরতে হবে চব্বিশ ঘন্টায় সো হচ্ছে তার বেগটা এমন হইতে হবে ঠিক আছে বেগটা এমন হইতে হবে সো দেখো এটা করা লাগবে না আমি কেবল এটা করে ফেলছি কি বলছে পৃথিবী নিজ অক্ষের আবর্তন কাল চব্বিশ ঘন্টা মহাকর্ষীয় ধ্রুবক হচ্ছে এটা পৃথিবী ভর হচ্ছে এটা এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এটা হলে একটি ভূস্তের উপর উচ্চতা বের করা বেগ নির্ণয় করা সো দুইটা আমরা বের করে ফেলেছি রাইট এইচও বের করে ফেলেছি অলরেডি ডান এইচও বের করে ফেলেছি বেগটাও বের করে ফেলেছি ডান তো আমি বললাম এটা কিন্তু ম্যাথ আসে একটা ও ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এবং টপিক বইয়ের কিছু কিছু বইয়ে টপিক আকারেই দেওয়া আছে এবং কিছু বইয়ে ম্যাথ আকারে দেওয়া আছে সো ডান ডান হুম নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা সো এটা তুলে ফেলো এক মিনিটের মধ্যে এটা একটা আলাদা উপগ্রহটা এটা বুঝতেন না এটা হচ্ছে অন্য যে কোনো কিছু উপগ্রহ আছে সার্ভেলেন্স উপগ্রহ যেরকম ইউএসএ রাশিয়া চায়না এগুলো বড় বড় দেশগুলো যাদের পাওয়ার বেশি তারা হচ্ছে সার্ভেলেন্স উপগ্রহ বসায় দেয় সারা বিশ্বের উপরে সার্ভে করে তারপরে হচ্ছে কিছু উপগ্রহ আছে ধরো যে গুগল ম্যাপস স্পেশাল কিছু উপগ্রহ আছে বিভিন্ন টাইপের উপগ্রহ আছে কিছু উপগ্রহ অনেক উচ্চত থাকতে হবে কিছু উপগ্রহ নিচে থাকতে হবে মানে কাজের ভিত্তিতে আর কি তিন হাজার বাহাত্তর আসছিল তোমাদের দেখি তো আমার কি ভুল আসছিল নাকি আচ্ছা দাঁড়াও ও হো ভুল আসতে পারে দাঁড়াও 
कमेंट कैलकुलेटर कैलकुलेशन है भूल इसलिए हमारे कैलकुलेटर रही करते भूल इसलिए अच्छा तो ये खाना देखिए कि बोलते हैं भूपिष्ट तेज़ का तीन सौ किलोमीटर रूट थे बीता कर बोलते गोदीश लेक्टिव प्रोग्राम आपत्तन कल का तो टी एड वैल्यू का तो तो टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाइ स्क्वायर बाय जीएम बसाना एखे सतषट्टी सौ त्रिस बोले सतषट्टी सौ त्रिस ही बसाते हैं चौष्टि सौ बसाले होना जा तीस किलोमीटर आज मीटर चेन्ज करो और एच एर भैलू कौन सौ किलोमीटर ऊर्धे सो तीन सौ किलोमीटर आज मीटारे चेन्ज करो और सूत्र एखे किऊब आ दिए दो तो बड़ एक भैलू आस मैं क्योंकुलेटर बड़ कर तुम्हें ये करते क्योंकि कर लागब कर दीबे क्योंकुलेटर इजिली कर दीबे सो पैरा नाई मिले कि मिनिटेर सो एबार हमारे केपलर थार्ड लय सूत्र देख मैं मैथ देखो सर एक तुल एगल एम सिक्यू तो अनेक बेस दे मैथगुल बोर्डर एम सिक्यू स्पेशल और क्यों जो इंजिनियारिंग एम सिक्यू तो जाओ इंजिनियारिंगे जाओ प्रिलि परीक्षा एम सिक्यू परीक्षा से लागे सूर्य चारदी के शुक्र ए पृथ्वी आवर्तन कल देखे सूर्य चारदी के शुक्र शुक्र इंगलिस की अच्छा टी अफ शुक्र लेखे इंगलिस मन पड़ते फ्राइडे ग्रह तो बना जाए ना तक 
শুক্র টি এর শুক্র এটা এবং পৃথিবী টি পৃথিবী এটা হ্যাঁ আবর্তন কাল গ্রহ দুটির কক্ষপথের ব্যাসার্ধের অনুপাত তো মানে আর এর অনুপাত চাইছে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তাহলে টি স্কোয়ার সমান অনুপাত আর কিউব তাহলে আমরা কি লিখতে পারি টি শুক্র স্কোয়ার বাই টি পৃথিবী স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর শুক্র স্কোয়ার সরি কিউব বাই আর পৃথিবী কিউব টি স্কোয়ার সমান অনুপাতে কি আর কিউব রাইট আচ্ছা সো টি শুক্র বাই টি পৃথিবী খেয়াল করে দেখো বাম পাশে কিন্তু একটা অনুপাত আছে ডান পাশে একটা অনুপাত আমাদের ডান পাশের অনুপাতটাই চাইছে রাইট ডান পাশের অনুপাতটা চাইছে ভালো কথা বাম পা বাম পাশে আছে সেটাতে তুমি শুক্রের টিটা যে এককে বসা বা পৃথিবীর টিটা সেম এককে থাকতে হবে কারণ অনুপাত মানে কি সেম এককে থাকতে হয় তাহলে কাটাকাটি করা যায় তাহলে তো কাটাকাটি করা যায় না সো দেওয়া আছে ডেইজে দেওয়া আছে বা দিনেই দেওয়া আছে সো তুমি এই কাজ করো না যে দিনটাকে তোমার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে যাও না কারণ উপরেও দিন আছে নিচেও দিন আছে সো কাটাকাটি হয়ে যাবে আলটিমেটলি রাইট সেকেন্ডের হিসাবটা পুরোপুটাই ভিতরে কাটাকাটি হয়ে যাবে সো টি শুক্র বাই টি পৃথিবী তাহলে টি শুক্র কত টি শুক্র হচ্ছে দুশো তেইশ আর পৃথিবীর টি কত তিনশো পঁয়ষট্টি পুরাটার উপরে কি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর শুক্র বাই আর পৃথিবী তার উপরে কি কিউ সো আমাদের কি লাগবে আমাদের লাগবে আর শুক্র বাই আর পৃথিবী আর শুক্র বাই আর পৃথিবী লাগবে বাই আর পৃথিবী তাহলে কি করবা স্কোয়ারটাকে ওয়ান বাই থ্রি এটা করতে হবে রাইট থ্রি যেহেতু আছে তাহলে দুশো তেইশ বাই তিনশো পঁয়ষট্টি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি চলে আসে স্কোয়ার তো আছে তারপরে ঘন মূল করতে হবে ঠিকই কত আসে পয়েন্ট সেভেন টু তাহলে ওয়ান এখানে আর পয়েন্ট সেভেন টু এখানে এই এটা হচ্ছে আছে নাকি ভুল করলাম ভুল করেছি ভুল করেছি পয়েন্ট সেভেন টু তো তার মানে আর শুক্র অনুপাত আর পৃথিবী অনুপাতটা আমি কেন লিখলাম অনুপাত আর পৃথিবী ইকুয়াল টু পয়েন্ট সেভেন টু অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু অনুপাত ওয়ান মানে পৃথিবীর কক্ষপথটাই কিন্তু বড় শুক্র কক্ষপথ কিন্তু ছোট কারণ তোমরা জানো যে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল এইভাবে যায় কিন্তু সো বুধের পরে থাকে কে শুক্র শুক্র পরে থাকে কে পৃথিবী পৃথিবীর পরে থাকে মঙ্গল বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল এইভাবে কিন্তু সিকোয়েন্সটা সূর্যের কাছ কাছা কাছ থেকে সো শুক্রটা বড় হবে পৃথিবীটি একটু শুক্রটা ছোট হবে পৃথিবীটি একটু বড় হবে এই তো এরপরে ম্যাথে যাই সো এই পরে ম্যাথটা তুলে ফেলে এক মিনিটের মধ্যে আচ্ছা নক্ষত্রের চারিদিকে আবর্তনরত দুটি গ্রহ আর এবং এস এর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের অনুপাত হচ্ছে এটা তাহলে আর আর ডিভাইড বাই আর এস এটা দেওয়া আছে কত ফাইভ বাই সেভেন রাইট এটা দেওয়া আছে দুইটা গ্রহ আর গ্রহ এবং এস গ্রহ তাদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধের অনুপাত দেওয়া আছে আর 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 এস দুইটা দেওয়া আছে আচ্ছা আর গ্রহের আবর্তন কাল তাহলে এটা হচ্ছে টি অফ আর হলে এ স্কোয়ার আবর্তন কর টি অফ এস কত খুবই সোজা খুবই সোজা তাহলে টি আর স্কোয়ার বাই টি এস স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর আর কিউব বাই আর এস কিউব রাইট তাহলে দেখো সব দেওয়া আছে টি আর এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন স্কোয়ার টি এস এর উপরে স্কোয়ার এটা আমরা বের করব টি এসটা বের করব আর আর কত আর আর দেখো আর এবং এস 
এদের অনুপাতটা দেওয়া আছে ফাইভ বাই সেভেন পুরাটার উপরে ফাইভ বাই সেভেন পুরাটার উপরে কী আছে কিউব আছে বসাই দাও পুরাটার উপরে কিউব বসাই দাও তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ বাই সেভেন পুরাটার উপরে কিউব তাহলে এখানে আমার কাছে বের হবে টি এস এস স্কোয়ারের ভ্যালু টি এস স্কোয়ারের ভ্যালু কন্টিনিউ করতে হবে বাপরে প্যাচাচ্ছে কেন টি এস এস স্কোয়ারের ভ্যালু যেটা আসে সেটাকে রুট করতে হবে সবার দেখো তো এটা আসে কি না এইট পয়েন্ট টু এইট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন সেভেন এটা একটু চেক করে আসে কি না এইট পয়েন্ট টু এইট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন চেক করে হ্যাঁ ঠিকই আছে আচ্ছা সো এই তো আমাদের ম্যাথগুলো এখানেই শেষ তবে হচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে লাস্টে একটা টপিক আছে কেপলারের থার্ড ল আমরা দেখলাম এই তো ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ল দেখা হয় নাই ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ল অ্যাকচুয়ালি খুবই সোজা জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা এ পর্যন্ত আমরা এ পর্যন্ত কীভাবে চিন্তা করছি আমরা এ পর্যন্ত চিন্তা করছি যে পৃথিবীর মানে সরি সূর্যের সূর্যের কথাই ধরো মানে যে কোনো মহাকর্ষীয় সিস্টেমে আমরা চিন্তা করছি এরকম যে সূর্যের আশেপাশে যদি স্থান হয় এটা সূর্যের আশেপাশে গ্রহগোলা কীভাবে ঘোরে তোমার হচ্ছে এক বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতেছে সূর্যের আশেপাশে কিন্তু রিয়াল লাইফে এরকম না সূর্যের আশেপাশে গ্রহগুলা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে না সূর্যের আশেপাশে গ্রহগুলা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে না সূর্যের আশেপাশে কক্ষগুলা এটা ভুল সূর্যের আশেপাশে কক্ষ কক্ষপথে গ্রহগুলা ঘরে হচ্ছে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এই হচ্ছে একটা উপবৃত্ত উপবৃত্তের দুইটা তোমার নাভি থাকে এটা একটা এটা একটা সূর্য যে কোনো একটা নাভিতে থাকে সূর্য যে কোনো একটা নাভিতে ধরো যে এটাতে আছে এটাতে আছে এবং তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী বলো বা যে কোনো গ্রহ বলো তাকে কেন্দ্র করে কিভাবে ঘুরে জানো তাকে কেন্দ্র করে এই কক্ষপথে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরা পাকড়ো দুইটা নাভি আছে তার মধ্যে যে কোনো একটাতে আছে সূর্য এবং আশেপাশে এইভাবে ঘোরাফেরা করে এই যে যে কথাটা বললাম রিয়াল যে কথাটা এইটাকে প্রথমে কেপলার তার ফার্স্ট লতে প্রমাণ করেছিলেন কেপলার ফার্স্ট ল এটাই কেপলার ফার্স্ট লতে এটাই বলা হয়েছে যে সূর্যের আশেপাশে গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে একটু পবিত্রাকার নাভিতে রেখে বা লোকাস বলা হয় এখানে রেখে ঘরে উপবৃত্তাকার পথে ঘুর পাক পথে ঘরে ঠিক আছে সো তুমি খেয়াল করে দেখো উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় কিছু কিছু টাইমে পৃথিবীর কথা যদি চিন্তা করো পৃথিবীর সূর্যের কাছাকাছি আসবে এবং কিছু টাইমে পৃথিবীর সূর্যের দূরে চাপ এই যে কাছের যে দূরত্বটা এটা হচ্ছে আর ওয়ান উপসুর ধরা হয় এবং এটাকে বলা হয় আর টু অনুসুর দুইটা আলাদা দূরত্ব না আর ওয়ান আর এটা হচ্ছে সম্ভবত উপসুর তা একটু চেক করে নিয়ত 
ধরো বই আমি একটু চেক করি ধরো অনুষ ধরো আমার নামটা মনে হয় উল্টাপাল্টা হচ্ছে সম্ভবত আমার কাছে একটু খটকা লাগছে ধরো বই চেক করি একটু ধরো উপসুর অনুসুর কোথায় লেখা আছে লাউ भाई बोलो चेक करता हूँ एक तो तुमरा चेक करनी है जो उपशुर अनुशुर कौन टा अच्छा जेको ना एक तो उपशुर एक तो होता है अनुशुर ठीक है अच्छे ताले प्रत्येक जेको ना एक तर मुद्दे है ख्याल करो ये जगह है तारे एक तो बेक थक बे भरो जो वी वन आर वन दूर होते हैं जगह तारे एक तो बेक तो वी टू आर टू दूर एवं সরি রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা কাজে লাগে রৈখিক ভরবেগ হ্যাঁ এবং কোণিক ভরবেগের নিত্যতাও কাজে লাগে দুইটাই কাজে লাগে সো এম ভি আর মনে আছে কোণিক ভরবেগ ইকুয়াল টু এম ভি আর এটা হয়ে যায় কনস্ট্যান্ট এই দুই জায়গাতে তো এখানে এজন্য লেখা যায় এম বলতে পৃথিবীর এম এম ভি ওয়ান আর ওয়ান এই জায়গাতে ভি ওয়ান আর ওয়ান এবং এই জায়গাতে কত ভি টু আর টু इक्वल टू एम भि टू आर तो उपुर और अनुसुर लेखा भि ओर आर ओन इक्ल टू भि टू आर ठीक है यार बड़ एक प्रमाण आज जो हुट कर कैमने आसल तब तुम्हारे सिलेबास तुम्हारे बेर प्रमाणगुल देवा नहीं सो दरकार नहीं तुम्हारे सिलेबास तुम्हारे बेर प्रमाणगुल देवा नहीं सो दरकार नहीं देखार को दरकार नहीं तो से मन रखो ठीक है एम भि आर कन्सटैंट थे कणिक भर एक कन्सटैंट थे तेल ये कारण अनुसूर और उपसूर मध्य सम्पर्क ए रकम अनुसूर बेग इंटू अनुसूर दूरत इक्वल टू उपसूर बेग इंटू उपसूर दूरत सो अनुसूर और उपसूर दुटा जदि दूरत देवा थे जो एक बेग देवा थे तरह एक बेगो चाहले बेर जाए खूब ही इजी भि ओन आर ओन इक्ल टू भि टू आर टू एट एम सी की आसे एट रिटर्न आसते हमें कखो देखी नहीं तब एम सी की आस भि ओन आर ओन इक्ल टू भि टू आर टू एट गलो कैपलार्स फार्स्ट फ्लो कैपलार्स फार्स्ट फ्लो तेल तुम एक चिंता करो बोल तो भि ओन आर ओन इक्ल टू भि टू आर टू एखान एक चिंतार विषय आज एक जिन बोझार आज बोझार जिन ख्याल करो कार्डसट ख्याल करो एखे ख्याल करो आर टू टाइम बसि बड़ो रईट आर टू टाइम बसि बड़ो आर टू बड़ो ना आर ओन हे देखा जा टू तो बड़ो आर टू टा बसि बड़ो सो आर टू टा बड़ो ताज भि टू टाइम छोटो कारण टोटाल गुण फल क्योंकि दुई पास समान होते हैं आर टू टा बड़ो कारो चे ओन चे रईट आर टू टा बड़ो आर ओन चे यज आर टू जेहेतु बड़ो ये बैलेंस करार्जन भि टू टाइम छोटो तर मैंने कि यही जगह बेगटा एक कम है जेहेतु ये एक दूरत बेसि ये जगह बेगटा कम है ये जगह बेगटा कम है ठीक है ये जगह बेगटा कम है ये जगह बेगटा कम है और ये जगह बेगटा बसि कारण देखो आर ओन आर छोटो तेल भि ओन के बड़ो होते हैं आर ओन जेहतु छोटो तेल भि ओन के क्यों बड़ो होते हैं ना ये छोटो तो ये छोटो हम ये बड़ो होते हैं भि ओन के बड़ो होते हैं इक्वेशन ठीक रखार जो ता खाल करो सूर्य निकटतम जैगा पृथ्वी बोलो जेको ग्रह बोलो जख निकटे थे तक एक स्पीड एक बसि थे एक बसि स्पीडे जाए स्पीड एक बसि थे रईट और जख एक दूरे चले जाए तक स्पीड एक कमे जाए नियम प्रकृतर नियम प्रकृतर नियम एट जख एखे थे तक स्पीड एक बाढ़े जो एखे थे तो स्पीड एक कमे दूरे थकले स्पीड कम का थे स्पीड बाढ़ अच्छा एक जन बोलो जो भाइय अनुसूर हमें बारा बोल कन्फ्यूशन हम एक चेक करते तुम्हारा एक चेक करो अनुसूर उपसूर लेखा सार्च दाओ तुम्हारा लेखे एक सार्च दाओ ठीक है बांगला की बोर्ड नहीं सार्च दीम एखने सार्च दीम 
তো আমার মনে হচ্ছে আমারই ভুল হয়েছে এখানে অনুসুর উপসুর উল্টা গেছে তো লেখে একটু ঠিক করে নিও ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে কথা হচ্ছে যে আরেকটা যেটা ফার্স্ট ল গেল থার্ড ল কিন্তু পড়ে ফেলছে অলরেডি টিস কয় সময়ের পথে কার কি প্রায় পড়ে ফেলছি এবার সেকেন্ড লতে যেটা বলে সেকেন্ড লতে যেটা বলে যে ঠিক আছে ঘটতেছো ভালো কথা ধরো যে এই এই নাভি এবং এই নাভির মধ্যে এই নাভিকে কেন্দ্র করেই ঘুরতেছে মানে এই নাভিতে পৃথিবী সূর্য আছে এবং আশেপাশে পৃথিবী বা যে কোনো গ্রহ আছে আচ্ছা সো খেয়াল করো এ ধরো পৃথিবী এখান থেকে এইখানে গেল এখান থেকে এইখানে গেছে হ্যাঁ এখান থেকে এইখানে গেল তাহলে একটা ক্ষেত্র সে কভার করেছে একটা ক্ষেত্র সে কভার করেছে কতটুকু ক্ষেত্র কভার করেছে সে কভার করেছে হচ্ছে এই যে এতটুকু ক্ষেত্র এতটুকু ক্ষেত্র সে কভার করেছে রাইট এতটুকু ক্ষেত্র সে কভার করেছে এবং এখান থেকে এখানে যেতে সে তার একটা টাইম লেগেছে তার একটা টাইম লেগেছে ধরো এই টাইমটা হচ্ছে টি ওয়ান এখান থেকে এখানে যেতে তার টাইম লেগেছে টি ওয়ান এই জায়গায় দেখো স্পিড কিন্তু বেশি তাই না কেবলই বললাম এই জায়গায় কি স্পিড বেশি স্পিড বেশি স্পিড বেশি হলে সে কম সময়ের মধ্যেই বেশি ক্ষেত্র অতিক্রম করে ফেলতে পারবে মানে কম সময়ের মধ্যে যে এতটুকু বেশি যাইতে পারবে রাইট কম সময়ের মধ্যে বেশি যাইতে পারবে কম সময়ের মধ্যে সে বেশি চলে যাবে কম সময়ের মধ্যে সে বেশি চলে যাবে এবং অতিক্রান্ত ক্ষেত্রটা হচ্ছে এটা আচ্ছা স্যার নিকটতম জায়গার গোলার ক্ষেত্রে এটা এখন ধরো যে দূর দূরবর্তী জায়গার গোলার কথা চিন্তা করি ধরো যে পৃথিবী যখন আবার এখানে ছিল এটা অন্য কালার দিই যখন মনে করো যে এখানে ছিল সে এখান থেকে ধরো যে এখানে আসছে এখান থেকে ধরো এটা একটু বেশি আগে হয়ে গেছে সে এখান থেকে ধরো যে তোমার এখানে আসছে এখান থেকে এখানে আসছে ঠিক আছে সো সে কতটুকু দূরত্ব মানে ক্ষেত ক্ষেত্র কভার করেছে সে কভার করেছে হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত রাইট এতটুকু ক্ষেত্র সে কভার করেছে এবং ধরো খেয়াল করে দেখো যে এখানে তার স্পিড একটু কম রাইট স্পিড কম একটু আগে দেখলাম এখানে স্পিড কম দূরত্ব বেশি দেয় স্পিডটা কম স্পিড কমের কারণে ধরো যে এখানে সে টি ওয়ান টাইমে যেটা কভার করেছে এখানেও সে টি ওয়ান টাইমে একই টুকুই কভার করেছে এমন জিনিস আমরা দেখছি এখানে যতটুকু টাইম লেগেছে তার ধরো যে কয়েকদিন বা দুই মাস ধরো এখান থেকে এখানে দুই মাস আর এখান থেকে এখানেও ধরো যে দুই মাস দেখলা যে দুই মাসে সে এতটুকু কভার করে এবং দুই মাসে সে এই পাশে এতটুকু কভার করে কারণ স্পিড একটু কম তো এই জন্য কম যাবে তাই না স্পিড কম তো কম যাবে স্পিড বেশি তাই বেশি যাবে মজার বিষয়টা হচ্ছে এখান থেকে সে যতটুকু ক্ষেত্রফল অতিক্রম করেছে এই যে ক্ষেত্রটা এস ক্ষেত্রফল ধরলাম এখানেও সে সেম ক্ষেত্রফলই অতিক্রম করেছে তাই দেখা যাবে এখানে যে ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে এখানে সেম সেম ক্ষেত্রই অতিক্রম করবে সেম টু সেম ক্ষেত্র এখানকার যে ক্ষেত্রফল এই যে এতটুকুর যে ক্ষেত্রফল এখানকার ক্ষেত্রফলটা সেম হবে তো একটা ঘূর্ণনশীল বস্তু ঘূর্ণনশীল বস্তু বললে ভুল হবে মানে পৃথিবীর আশেপাশে সূর্যের আশেপাশে যে কোনো গ্রহ সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করলে বলে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করে তাহলে এখানে যে টাইম এখানকার টাইমটা সেম এখানে যে টাইম এখানকার টাইমটা কি সেম একদম সেম টু সেম টাইম ঠিক আছে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করে এটা হচ্ছে কেপলার্স কেপলার্স থার্ড সেকেন্ড ল কেপলার্স সেকেন্ড ল এবং কেপলার্স থার্ড ল তো আমরা পড়েছি অলরেডি হ্যাঁ গুগল করে দেখলা তো ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে দেখো তাহলে এটা ঠিক করে দে ন্যূনতম দূরত্বটা হচ্ছে অনুসুর এটা হচ্ছে অনুসুর আর ওয়ান বলেছিলাম এবং এটা কি এটা হচ্ছে উপসুর রাইট সো এটা হচ্ছে উপসুর ঠিক করে না ন্যূনতম দূরত্বটা অনুসুর সবচেয়ে কম দূরত্বটা আর সবচেয়ে বেশি দূরত্বটা হচ্ছে উপসুর থ্যাংক ইউ কমেন্টে বলার জন্য আচ্ছা তো এই তো আমাদের মহাকর্ষ বিকর্ষ চ্যাপ্টার কিন্তু এতটুকুই মহাকর্ষ বিকর্ষ চ্যাপ্টার এতটুকুই তোমাদের সেকেন্ড পেপারে হচ্ছে চ্যাপ্টার নাইনটা অর্ধেক করেছিলাম মনে আছে ওই যে আমরা হচ্ছে ই দেখেছিলাম এই পর্যন্ত দেখেছিলাম যে যে ওই নিউক্লিয়াসের আশেপাশে তোমার কি বলে ইলেকট্রনগুলোর মোট শক্তি দেখেছিলাম এরপরে দেখা হয়নি সো 
ওইটুকু শেষ করে দেওয়া যাবে ইজিলি তো শেষ করে দিলেই তোমাদের কিন্তু সিলেবাস ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার কভার সো ফার্স্ট পেপার সিলেবাস কিন্তু কভার হয়ে গেছে সেকেন্ড পেপারও এরকম করে ক্লাসগুলো নিয়ে নেব ঠিক আছে বিনা নোটিসে নিয়ে নেব আর কি কারণ তোমরা হচ্ছে লাইভ দেখাও না এমনিও সো আলাদা করে টাইম দিয়েও লাভ নেই যখন আমি ফ্রি টাইম পাবো করে নেব ক্লাস তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ নেক্সট ডে হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ড পেপারে হচ্ছে আপনার নাইনে দেখা হবে